punt, rinvio proprio secondo e <ride> cinque possessi <ride> scusami c'è un rovescio totale lì statistica molto eloquente secondo down qui comunque per Doug Williams Reno Calvin Bryant guadagna Calvin guadagna Bryant. alla linea dei 50 yard eh sì Reno siamo grande guadagno Washington ancora in diciamo controllo della situazione ed in vantaggio per 35 a 10 dopo essere stato in svantaggio per 10 a 0 e rischio di andare a 42 <ride> Calvin Bryant pochissime volte pochissima azione Calvin Bryant ragazzo North Carolina giocato a USFL adesso sta facendo buone cose per Washington Redskins prima e 10 sulla linea 50 yard Doug Williams con la palla in mano movimento Washington ha completato il down e adesso Williams passaggio completato niente da dire a Gary Clark Didier è andato in movimento e si nota è un altro first down un altro primo down per Washington Redskins e si nota Rino che non solamente in difesa Washington ha mescolato le carte ogni azione qui Washington nuove formazioni dentro fuori Bryant dentro Smith Uh, Fuori Smith dentro Rogers ha cambiato tutto meno il quarterback molto ricevitore cambiano formazioni tre backs dietro che bloccano poi uno poi due variano tutto uno in movimento poi un altro poi due può essere anche un vantaggio Dan nell'avere senza avere un grandissimo runner eh, per cui il gioco è obbligato su quel giocatore come ai tempi di Johnny Riggins eh. il grande eh, runner di Washington era, non va a Smith questa volta però Rino esatto quindi non possono puntare nessuno e di più Joe Gibbs con molta intelligenza, rotti giocatore, time out per noi. Nella carta American Express è scritta una parola che la rende assolutamente unica, titolare. Credo di aver perso il portafoglio. Per noi Luca Alberti è un titolare. Signor Alberti, le farò avere una nuova carta domani stesso. Atene stanotte. Certo, pago da qui. Carta American Express. Per richiederla prendete il modulo ovunque vedete il marchio blu. A tu, a tu per tu con l'amore. Personal a tu, la linea più completa di profilattici speciali. Coriandoli, maschere, tornei, gare, i carri. A Viareggio impazza il carnevale. Lasciatevi trascinare in una festa così festa da essere un sogno. Caffè Splendid vi invita a Viareggio il 31 gennaio e il 7, 14, 16 febbraio. Caffè Splendid, il piacere espresso. E non dimenticate il biglietto della lotteria, il carnevale di Viareggio, regalo a miliardi! Questo programma è offerto da Digivision ITT, televisori a colori e videoregistratori. Doug Williams, Reno, un lancio, no! Second down, 9 yards a correre. Corto, corto questo passaggio. No, Reno, oggi abbiamo teoricamente 75.500, quindi secondo me... E io lo so che cosa tu vuoi arrivare a dire. 80.000, eh. però nel basket, nell'NBA, recentemente questa settimana è successo un avvenimento. A Detroit, 61.963 spettatori. Detroit contro Boston, nella NBA. In partita della regular season, 61.000 spettatori al basket. Record per tutti i tempi. Qui... Doug Williams, ancora, terzo down, 9 yard a correre, palla sulle 37 yard. Un, pa un passaggio senz'altro, in movimento, eh, terzo Clark. down per forza, obbligato. Williams. Lancia, per poco Se non è intercettato, giù. comunque non completato il passaggio di Doug Williams questa volta. Penalità Rino, vedo bandiere gialle dappertutto. <ride> Nevega, bandiere gialle qui a Jack Murphy Stadium. Vediamo cosa ci raccontano. Eh, contro contro la difesa. E eh, qui sarà accettato. Quindi i bookmakers forse se prenderanno un bagno oggi, Rino, che andava a favorito tre mesi. Ma ah, dipende, del... dipende se prendono il bagno da, che, da dove sono andate le scommesse. Perché se il bookmaker riesce a fare andare la metà dei denaro da una parte e la metà del denaro dall'altra, siccome si giocano 11 dollari per guadagnarne 10, il bookmaker vince matematicamente. <ride> In America si chiama con i bookmakers hanno tutto coperto, si chiama push, una spinta, vuol dire qualsiasi cosa succede un po' di soldi viene sicuro. Volta. Ecco, Doug Williams ancora, primo down, è a tentativo e 10 yards, consegna la pala. Non sfonda. No, 
Smith sulla terra. Rino, quanto costa la pubblicità adesso per questa partita? 650 mila dollari, 780 milioni di lire, 30 secondi di pubblicità. Esatto, sulla ABC e fanno dei pugni proprio per questa pubblicità, non è? Avevano venduto tutta la pubblicità per il Super Bowl, 51 spot prima del Thanksgiving Day, dell'ultimo <ride> giovedì di novembre. Esatto. Quarto giovedì di novembre. In ogni caso, ti ah, correggo fra un attimo, comunque, eh, 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 ci posso essere di 5, sempre il quarto, comunque. Don di... Williams che passa. Completato. Sanders non va. Completato. Prima. Anche in America ci si è molto uh, malinteso, questo che uno pensa perché sono quasi sempre sono 4 giorni. Ma possono anche essere 5 eh, giovedì. Quindi è sempre il quarto giovedì di novembre, giornata di ringraziamento, che anche io che sono laureato nella storia degli Stati Uniti mi è costato tempo per inquadrare questo. E, e anche la storia indietro questo comunque Dani io ho imparato Thanksgiving 1971 Dallas Stadium ho visto la mia prima partita di football americano <ride> Los Angeles Rams contro i Dallas Cowboys è una giornata di famiglie molto importante in America Doug Williams adesso sotto quarter, sotto centro va per terzo down 7 yards in movimento Gary Clark Doug Williams lancia lancio Nathan no intercettato no passaggio incompletato prima ha rischiato di prendere il passaggio Prima, poi ha rischiato di intercettare ma non è successo niente Rino cosa succede qui? sono sopra 35-10 vanno per 3 punti un calcio lungo per Ale Haji Sheik è probabile fanno un calcio in via non credo di Cox e quindi possono anche tentare un altro passaggio vediamo qui è una di quelle decisioni dove il ruolo dell'allenatore è decisivo è una scelta tattica Ale Haji Sheik tenterà il calcio Rino quarto down 7 yard Parla sulle 29. Ale Haji Sheik a calciare per tre punti. Sì, sì. E lui è un po' fuori la sua piastrella qui. Cortissimo. Tocca. Fortunato. Tocca. Il... Situazione il abbastanza calcio. insolita. Il palo, che nel calcio sì. è una situazione frequente, sì. vero? Ecco. Quindi non c'è field goal, non c'è il calcio piazzato per Washington, il punteggio rimane 35 a 10 per i Redskins sopra i Broncos nella ventiduesima edizione del Super Bowl. Per noi Rino a San Diego. Victors respira vivo, vi offre. Può rivelarci chi sarà il nuovo allenatore? È Oronzo Canale. Un buon allenatore come lui deve possedere self-control, un'ottima impostazione tecnica. C'è 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa. 5-5-5. Che si gioca? 15. Conoscenza dell'avversario e tanta fortuna. Mi chiami Crisandemi. Ci ho comprati i primi di novembre, per cortesia cerca di non guffare continuamente. Lei, ieri, ci ha fatto prendere quattro papiri. Si raggiendice. L'allenatore nel pallone, venerdì alle 20.30 su Italia 1. qui sopra il Jack Murphy Stadium che siamo passati a, passati a giorno a notte qui è un panorama bellissimo dunque i Denver Broncos in attacco nel tentativo sempre più difficile sempre più disperato di dare una diversa direzione a questa partita così brillantemente iniziata con un grandissimo lancio di John Elway touchdown 7 a 0 poi 10 a 0 e quindi 5 touchdown consecutivi per Washington Redskins Gian Elway da formazione, Luffara qui, un uomo in movimento, Elway a lanciare a sinistra, valvo di sicurezza, quasi in poca sicurezza, <ride> poco, 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 Gerald Grant, per poco non ci scappava l'intercettamento, Gerald Grant numero 67 aveva la mano sulla palla lì e niente da dire, Elway non è un Gerald Grant è il più veloce giocatore della Lega, viene considerato, questo è Gerald Grant, il difensore però vediamo Daryl Green che è un Darryl giocatore Green. letteralmente incredibile il più Darryl veloce Green, il più veloce è il numero 28 questo Grant 77 che ha toccato questo ma se Green becca uno ti saluto Rino lui va e non lo becca nessuno John Elway e secondo me Dan Reeves davvero avrebbe dovuto prima ordinare più sprint out di e destra secondo tentativo sempre 10 yard a correre per Denver Elway Elway ha battuto 
placato, saccheggiato come dici tu. <ride> Dexter Manley, Dex, numero 72, Denver Broncos. E ricordiamo che Stuttard è andato fuori, quello che bloccava Manley, e Manley adesso contro il ragazzo più giovane, Beh, però Cars l'ha preso qui, Cars è abbastanza esperto, però terribile questo, Manley proprio arriva. Quindi terzo down, 17 yard da correre, in attesa di un nuovo, sempre più difficile, sempre più improbabile miracolo di John Elway. No, no, non ce l'ha miracolo lui. Ah, fuori il gioco c'è. Cioè. Elway a destra e a tempo e spazio. Lungo il passaggio di John Elway, un altro passaggio non completato e bandiere gialle sul campo, c'è stata un'irregolarità. Difesa eh, saltata la linea di mischia, anzi tempo offside, difesa. Le due mani sui fianchi se offside. E c'è tutto una, un quadro con i segnali particolari, cioè gli arbitri hanno un segnale apposito per ogni infrazione, per far capire a chi guarda. Questa posizione con i mani sui fianchi in americano si dice hands akimbo, mani akimbo, è una chissà dove viene A K I M B O, mani akimbo, hands akimbo. Quindi oh, sempre eh. terzo down con 12 yard a correre, parla sulle 27 yard per Denver. È un way a passare. Oh, e questa volta è, lui è stato tradito dal suo ricevitore. Qui non ce n'è più per Denver, Dan Reeves stoicamente subisce una sconfitta devastante, proprio peggio dell'anno scorso. Eh sì, il proprietario dei Denver Broncos, eh, Bullen. Patrick Bullen, aveva detto che diciamo, preferirei perdere nella, diciamo, nella semifinale che perdere un'altra volta il Super Bowl, ma pare che invece sia <ride> la terza sconfitta eh, per Denver. Signor Bullen, vai, è meglio andare al Super Bowl deve perdere e andare più avanti possibile non c'è un'emozione beh più... chiaramente era una frase eh. punta Rana, uh, puntare puntare calciare e qui la palla andrà in mano ai Washington Redskins Reno la mia domanda perché Joe Gibbs non mette adesso Jay Schrader come quarterback eh, chissà, forse vuole continuare a sottolineare questa prestazione di Doug Williams, vuole caratterizzare questa partita che è stata così, diciamo, mh, questo nome di Williams è stato ripetuto tantissime volte alla vigilia. Invece lui è l'allenatore che fa cambio in ogni ruolo, difesa, attacco, a valanga, tre diversi portatori di palla per un gioco e non, e non cambia. Io, tanto per evitare infortunato, è già infortunato Williams e dai a Schrader la possibilità che così eh, mantiene la... Un recupero morale eh, del giocatore. Senz'altro, io, io sono grande credente in questo fatto di far giocare uh, questi uomini che fanno panchina spesso, che sono importanti lo stesso loro, se hai la possibilità di farlo. E lui ha la possibilità. Senza rischiare particolarmente. Tommy Smith, il primo rookie, cioè il primo anno di andare sulla terra per più di 100 yards in Super Bowl e ha 133. Un record per una matricola. Timmy Smith. Timmy Smith, ha detto Tommy, Timmy Smith, Tommy Randy velocista dell'Olimpiade ah, sì, certo. e fino alla, alla, alla mia età si sono i lapsus ok? Joe Gibbs inquadrato qui sul teleschermo qui e lui è una persona che ha come hai detto tu Rino all'inizio della telecronica una rivista specializzata Sport Magazine sì, per... hanno, hanno fatto una specie di sondaggio e tra le qualità che hanno tutti gli allenatori è venuto fuori che l'allenatore più vicino all'allenatore ideale sarebbe Joey Gibbs yeah. Ma meglio di Vince Lombardi meglio di uh, Dan Shula io Tom per... Landry Dan sì. Shula io, io riconosco la grandezza di Gibbs che vincerà oggi il suo secondo Super Bowl però voglio andare piano con questi è solamente l'ottavo anno che lui allena come capo Allenatore, voglio andare piano con i giudizi, Rino. Anche perché poi ognuno rimane del suo parere, è difficile in campo di un allenatore stabilire una graduatoria molto precisa. Eh? Eh, loro hanno fatto una statistica, Rino, che dicevano fra pronostico e risultato che lui è valso per la sua squadra una media di due vittorie all'anno. E eh, io, eh, adesso lì è scommesso, lasciamo perdere Doug Williams con la palla in mano fra un attimo. Redskins, sulle 30 yard, primo tentativo. Consegna a Jimmy Smith. 
con molta fatica, se mi smetto qualche...